Доброе утречко всем! У нас понедельник, первый день завоза в секонд-хенде. Цена будет достаточно большая, но и выбор, наверное, надеюсь, интересный. Так что решила сходить посмотреть, что там, почем там, давненько уже не была. Кому интересно, идем вместе. Я не люблю дождь. Он, конечно, красиво стучит по крыше зонтика и по крышам вообще. Но мокро и противно. Встретила женщину, идущую на встречу мне с ведром, но не пустым. В нем были прекрасные пионы, красивые, потому что сейчас как раз время их цветения. Поэтому, надеюсь, мой поход будет удачный. Хотя цели что-то покупать нет. О, наши мусорники. Наконец-то я показываю что-то не очень красивое, а какую-то помойку и свалку. А из красивого у нас цветет жасмин. Обожаю этот цветочек. Запах у него просто сказочный, волшебный. И любые духи с запахом жасмина мне нравятся, особенно где он такой солирующий. нечего выбирать просто я не знаю такие вещи пару маечек но зато понравилась вот эта сумочка большая мягкая кожаная за 9 евро реженькая так как я люблю ну что ж померим вот эти тут пару вещичек скорее всего их не возьму И еще одна с открытыми руками чего я не люблю. Собственно, я брала посмотреть вот эту вещь и что-то под нее, чтобы можно было накинуть. Так что сейчас накинем и посмотрим, что это будет. Сама эта верхушка мне нравится. Она именно накинуть, но она коротковата. И именно с этой она не смотрится, потому что у них обоих такие изгибы непонятные. задумчивости широкая сейчас попробую ее вот на эту на просто маечку розовую как она будет с ней смотреться ничего другого интересного нет сама по себе маечки тоже красивые здесь такие нарядные нарядная отделка очень но коротковато Потом будем ее использовать как что-то на что еще сверху Это еще смотрится немножко по-другому, но все равно что-то меня не устраивает, и в то же время она мне нравится. Что-то бы хотелось бы длиннее, наверное, или не нужно длиннее. Брюки, конечно, наверное, не темные, а светленькие, серенькие. В общем, да. Она мне не делает тоньше, наоборот. Здесь много всего свободного. Я не знаю. Что-то у меня есть такое, почему-то мне хочется ее взять. Но понятия не имею, с чем я ее буду носить. Когда не знаешь, с чем носить, наверное, лучше не брать. Возьму только сумочку. Сумка мне понравилась. Она большая. Больших сумок у меня сейчас нет. Одни маленькие остались. Тем более сейчас, когда прохладное ношу, то все время это такой сюртук, назовем его так. Жакет длинный. Мне, кстати, очень нравится в длинном магазине. Вот, вышла гулять уже, нечего там смотреть, совершенно пустое. Может быть, уже все успели разобрать, я пришла к обеду. Так что лучше я погуляю. Ну, правда, с новой сумкой. Дождик прошел, я оставила за собой восхитительный аромат свежести. Опять подобралась к жасмину, понюхать. 
как же он прекрасен. Ни одни духи не сравнятся. Скоро здесь будет вот такой вот дом. Уже почти построен. Осталась, наверное, внутренняя отделка. Я уже вам и показывала, когда он только начинал строиться. А вот не прошло и пара месяцев. Быстро сейчас все это делается. После нескольких дождей такая густая, пышная зелень. Трава растет. Все растет. Смотрела какие-то объявления в огородах продажи. Я понимаю, что я, скорее всего, никогда не буду заниматься этим огородным хозяйством. Это совсем не мое, я городской житель. Но когда видишь эти уютные уголочки природы в пределах города, зелени всякой разной, что-то там посажено, цветет, растет, то почему-то тоже хочется такое иметь. Но надо, наверное, рассуждать здраво. Это, к сожалению, не мое. Максимум, что мне нравится, это так неуспешно, приятно прогуляться. Посмотреть, у кого что как красиво растет, цветет и прийти домой к своим любимым занятиям, чтению книг, слушанию музыки, ну, возни со своими цветочками, которые у меня на подоконнике. Так, за мной едет машина, а тут большие лужи. Может облить, надо подождать. Это она аккуратно проехала. Влажность высоченная, но так как не очень жарко, то, по крайней мере, можно ходить, дышать и получать от этого удовольствие. У нас уже косили траву, но, очевидно, успели не везде это сделать. И там, где ее не скосили, там вот такие замечательные заросли растут. Решила съесть мороженка, выбрала специально небольшую ваночку. Ну, думаю, недорого будет. Оказалось, 4 евро. То есть добавить еще 5, и еще одну сумку можно купить. Вот такие цены на мороженое у нас. Ну, не на все, конечно, но конкретно вот на это. Где-то пол пятого вечера распогодилось. Появилось солнышко, дождь прошел, небо очистилось. И я вспомнила, что еще в одном сакендике сегодня завоз. Вот решила туда сходить, посмотреть, что же там. Так, трамвайчик пропустила. На минуту бы раньше выйти. Придется, скорее всего, идти пешком теперь. Но тоже неплохо. Прогулочка всегда хороша. Такое расписание не очень. 16.57. Да, тут уже проще пешком, наверное, дойти. Ну так и сделаем. Пойдем вот по буквально трамвайным путям как многие здесь делают, ходят, потому что так удобнее всего. У меня уже не столько секонд получается, сколько прогулочки. А там, где прогулка, там есть на что всегда посмотреть, о чем поболтать. Я настолько потеряла интерес к одежде, к секондам, к примеркам. Иду и думаю, куда бы свернуть в сторону и не идти так далеко, а просто погулять. Я заметила, что хоть и очень жарко, иногда вороны сидят вот так вот прямо на самом солнцепеке. Еще открывают рот, а это вообще, наверное, вороненок, он просит кушать. Родителей, правда, не видно. Казалось бы, уйди в тенечек куда-нибудь спрячься. Но нет. В связи с этими путями я вспоминаю еще одну историю. Однажды гуляла и видела, как человек, сильно выпивший, заснул прямо на рельсах. Причем голова у него лежала на рельсе, шея. То есть, если бы проехал поезд, ему так красиво бы ее прямо как гильотина отрезала бы. Пришлось его будить, стаскивать. 
Вот. И за что он, конечно, благодарен не был. Ворчал, бурчал. Так что сейчас почему-то вспомнилось. Тропинками вдоль домов, вдоль железной дороги. Кажется, что я иду по каким-то очень диким, малонаселенным местам. Но нет, вокруг город. Просто здесь такой уголочек, закуточек. Вот там за деревьями дом, впереди мост. Тут пути на возвышение. Кстати, прочитала, что у нас со следующего года начинает полностью наша станция центральная железнодорожная даже не ремонтироваться, а вообще полностью преобразовываться. Будет даже снимать ту насыпь, по которой сейчас идут поезда расширять, переделывать вокзал. И это затянется на 5 лет. А так как это в самом центре, то все водители, которые будут стоять в бесконечных пробках, я так чувствую, будут проклинать эти годы. Но что поделать, зато потом все изменится. Будет все совершенно по-новому, надеюсь, гораздо более удобно. Говорят, даже будет какой-то скоростной поезд до Таллина, который за полтора часа будет от Риги. Так, пускай пройдет. За полтора часа от Риги до Таллина за 35, скажем, евро. Там даже цена была озвучена. Ну что ж, посмотрим. Надо запомнить эту информацию и проверить, так ли оно будет через пять лет. кусочек цивилизации и опять уходим вдоль железной дороги по такой вот уже тропинке для машин скажем так хотя ни разу не видела чтобы они здесь ездили но она такая наезженная колея слева у меня растет черная ольха большие заросли что говорит о том что когда-то здесь могла протекать речка Ольха очень любит расти вдоль рек, в таких заболоченных местах. И какие-то остатки этой болотистости здесь наблюдаются. Заказала... Ой, сейчас перейду лужу. Заказала один аромат интересный, герлиновский сумсара. До сих пор как-то его обходила стороной. Ну, потому что я знаю, что он немножко ретро такой. Не альдегидный, но такой в старом стиле, что я не очень люблю. Из-за флакона, потому что они сейчас переделываются на другие флаконы. И думаю, надо вот этот винтаж красненький такой, интересный флакончик, чтобы был. Но уже пришел в новом. Уже все опоздало. И как-то меня потянуло на вот изучение этих ретро-ароматов, которые я пропускала. Ну, потому что я с ними не знакомилась. Раньше они для меня такие немножко странные, чужие, как будто бы весь интерес к парфюмерии уже возник тогда, когда было все гораздо более легкое, вкусное, приятное. А к этим нужно, ну, нужен особый подход, нужно понимание какое-то. Ароматы очень красивые, хотя часть из них уже тоже переформулирована, переделана. Ну вот... Жду еще нескольких таких же интереснейших старых ароматов, там, годов 80-х, даже, может быть, 70-х. Ну, естественно, это уже будут такие новоделы, скорее всего, но у многих формулы сохранились, они практически неотличимы. Так что впереди у нас будет много парфюмерных болталок на эту тему, интереснейших. А, ну вот, я уже... У меня уже одна остановка осталась. Болтая с вами, так здорово идешь, и вроде бы ты не один. Болтаешь, разговариваешь, как будто бы рядом идут друзья. Такие спальные районы. Очень приятные, тихие, безлюдные практически, как вы видите. Не спрашивайте меня в сотый раз, где люди. Большая часть на работе, потому что еще рабочее время. Кто-то разъехался, лето ведь, кто-то просто отдыхает дома после работы. Здесь такой частный домик прямо посередине, между многоэтажками, затесался. Что-то такое пушистенькое, 
опыляемая пчелками или даже шмелями скорее, наверное. пахнет последний отрезок пути мимо школы в которой я когда-то училась здесь детский сад с правой стороны смотрите какая ива красивая нависла над дорогой куча шарфиков на этот снудик мне понравился такими своими цветами синий коричневый зеленый подойдет под очень много вещи и такой простой чемпирочек ничего особенного цвет желтый приятный все интересно уже разобрались да. здесь были толпы народа летние белые блузы по типу рубашки какой-то такой не знаю тунички по типу Внизу кружево, сверху кружево широкая свободная хлопчато бумажная ну, может быть можно взять ну вот я и дома и еще разик покажу блузу сама на нее посмотрю вот очень мне она понравилась она вся в вышивке в такой дорогой вышивке хоть и машинной но вот вот это вот дорого кружавчиках она хб она очень такая просторная летняя может быть она там и на какой-то размерчик больше чем нужно но на лето это не пугает меня не нужно уже все это в обтяжку вот так со светлыми брючками с той же какой-то или белой сумочкой или я Сейчас судорожно смотрю, что вам показать. Покажу ту же самую сумку, которую сегодня купила. Кстати, замечательно уже вот с ней хожу. И просто довольно очень. Тут две короткие ручки, одна длинная ручка. Она мягкая, она так хорошо садится, ложится. Просто прекрасно. Вот такое у меня на жаркое лето, которое, надеюсь, опять наступит. Слушала, пока стояла в очереди в примерочную кабинку рассказы продавцов, покупателей, которые говорили, как там было, что там творилось вообще в 10 утра. То есть, если ты уже, конечно, хочешь покупать что-то такое интересное, приходи с утра пораньше к открытию, чтобы было вещей очень много, прекрасных, разных. Все разбирали, расхватывали, сами продавцы расхватывали прямо из рук у покупателей. Вот. Ну, в общем, как-то так. Вот такие сегодня у меня покупочки. Мушенцы, мушенцы, привет, мушенцы. Сейчас пойдем на прогулочку. У нас на этом день не заканчивается. 6 часов вечера. Прогулочка, ужин и всякие поглаживания. Да-да-да. Ну, это как это влоговое видео, я показываю все и рассказываю все. Да покажу очень быстренько вот этот э, герлиновский аромат самсара. И как он выглядит теперь. Теперь он выглядит вот так вот. Тоже красивая очень бутылочка такая, может быть, тоже под какую-то старинную сделана. Но она отличается от той, которая была все это время. Такая красная, интересная, тоже колбочка была. И покажу еще одну фигурку. Тоже пришла просто не знаю я могу забыть потом и не показать такая вот очередная фигурка с алиэкспресса классная так, кружка здесь стоит с недопитым кофе портит вид вот такая вот опять читательная э, фигурка замечательная ну вот, а на этом я уже действительно заканчиваю сегодняшний влог. Тут и прогулки, и мухи, и все что угодно, да, мышенцы? И примерки, и болтовня. Так что, надеюсь, было всем интересно. Все, муха, скажи пока-пока. Идем с тобой на прогулку. Да, мышенцы? Пока-пока. Ну вот так она махнула лапкой.